Meu nome é Danny Forster, estou na NASA, no Centro Espacial Kennedy, e este é o Mega Construções. Meu trabalho me leva aos mais incríveis projetos de construção do planeta. Mas hoje vou conhecer os bastidores da exploração humana do espaço. Terei acesso inédito a um dos prédios mais difíceis de se entrar. Isso aqui é o ônibus espacial. Enquanto o ônibus espacial se prepara para um dos seus últimos voos. A NASA está dando início à missão mais ousada de sua história, a Constellation. Falarei com os engenheiros que estão reinventando o programa espacial norte-americano com a meta de pousar de novo na Lua e viajar mais 56 milhões de quilômetros até o planeta vermelho, Marte. Para chegar lá, é preciso sobreviver em um dos meio ambientes mais hostis já encontrados. O espaço. Nesse momento, os operários constroem dois dos foguetes mais altos da história. Estamos dentro do foguete Ares. Enquanto os astronautas treinam para o projeto de construção mais caro da história. Então eles estão construindo. Correto. Estão construindo a estação espacial. Correto. Vamos testar um veículo criado para explorar o desconhecido. Isso é Marte? Sim, é Marte. Se tudo der certo... É isso aí, saiu é como isso. planejado. É. O sonho de explorar novos mundos está a ponto de se tornar realidade. Mega Construções. São sete da manhã e como podem ver o sol está nascendo no Centro Espacial Kennedy, na NASA. Eu vou conhecer o que chamam aqui de máquina mais complexa já construída. Naquele hangar ali está o ônibus espacial. Isso é o mais perto que alguém de fora da NASA pode chegar dele. Aquele é o Endeavour, que se prepara para uma de suas três últimas missões ao espaço. Antes que seja lançado em dois meses, o Endeavour precisa ser posicionado para ir ao espaço. Mas com 37 metros de comprimento e mais de 100 mil quilos de peso, só há um lugar na NASA com condições de içá-lo. Atrás de mim, o ônibus espacial Endeavour entra num dos maiores prédios do planeta, o edifício de montagem veicular. O VAV é a última parada antes da plataforma de lançamento e o acesso é muito restrito. Um dos figurões da NASA, o homem que dirige cada lançamento do ônibus espacial, me levou para uma visita. Isso aqui é o ônibus espacial. Quer dizer que quem não trabalha para a NASA jamais chega tão perto de uma nave dessas. É uma bela máquina. Uma máquina fantástica. Olha ali, é o Endeavour. Na verdade, eu não esperava me sentir assim, mas... Chegar tão perto de um ônibus espacial me deixou arrepiado. É uma bela máquina, fenomenal. Ela já fez mais de 20 viagens, mas para mim continua fantástica. Durante 28 anos, os ônibus espaciais cumpriram mais de 100 missões com sucesso. Mas essas naves em forma de planador foram projetadas para órbitas baixas e raramente ultrapassam 563 quilômetros acima do planeta. Porém, esse limite cria um problema, porque a NASA está de olho num local 100 mil vezes mais longe, espaço adentro. Pela primeira vez em décadas, cientistas espaciais voltam à prancheta de projetos para um novo programa, o Constellation. Estão criando uma nova classe de foguetes e uma nova plataforma de lançamento. Tudo para sua mais ousada missão até hoje. Estabelecer uma base permanente na Lua e levar o ser humano ao planeta Marte. É um ambicioso plano de 20 anos para explorar novos mundos. Ele custará 230 bilhões de dólares. Mas talvez o maior desafio seja a criação da primeira nave que a NASA desenvolve em quase 40 anos. Para fazer isso, os engenheiros estão recorrendo ao passado. Na NASA, as espaçonaves só têm duas formas. Ônibus espaciais ou foguetes. Este é o Saturn V, o maior foguete já construído com 110 metros de comprimento. E o que é fantástico no design deste foguete é que os astronautas ficam na parte de cima dele. Durante o lançamento ficam longe do combustível e dos aceleradores muito mais seguros. O único senão é que, com exceção da cápsula, todo o foguete é destruído no lançamento, não é reutilizado. O programa atual usa um design composto. Ele tem um módulo, dois propulsores de foguete e um enorme tanque de combustível externo. 
O genial nesse projeto fantástico é que o ônibus pode ir para o espaço, cumprir sua missão, voltar para a Terra e ser reutilizado. O problema é que os astronautas durante o lançamento ficam posicionados na lateral da nave, do lado do tanque e dos propulsores, o que quer dizer que é muito mais perigoso. Hoje a NASA faz sua segunda importante transição de design para o programa Constellation. Vamos voltar ao projeto do foguete, onde os astronautas ficam em segurança no topo, com a vantagem de que quase todo o corpo do foguete será reutilizado. É um plano novo e ousado que começa com dois dos maiores foguetes já construídos. O Ares 1, com seus 98 metros, é mais alto que a Estátua da Liberdade. Ele foi projetado para ser lançado primeiro e levar quatro astronautas ao espaço numa cápsula. E o Ares 5, com 116 metros de altura, pesando quase 4 milhões de quilos, é o maior e mais pesado foguete já construído. Ele será o segundo a ser lançado, com suprimentos para os astronautas, antes que eles partam juntos para o espaço. A primeira peça desse novo programa espacial está sendo construída no VAV. Um protótipo chamado Ares 1X, que será lançado em apenas quatro meses. Deixa eu ver se eu entendi. Esse foguete que vocês estão construindo não vai levar homens ou mulheres. Isso é uma gigantesca maquete de foguete. É sim, é uma boa explicação. Temos uns 800 sensores nele que nos darão dados de vibração, dados aéreos e dados térmicos para entendermos como o foguete voará. Será a base das decisões para o Ares 1 para que ele seja seguro. Para antecipar como o Ares verdadeiro voará, essa versão de teste tem exatamente a mesma forma. Mas sem a carga dentro não terá o mesmo peso. Então um formato deste tem de ser idêntico ao do foguete real que vai voar. Mas e o peso? Como conseguem o mesmo peso? Nós usamos uh, simuladores de aço. Então, peraí. Vão lançar um foguete de aço? É. E como será o foguete verdadeiro? Uh, a parte inferior deverá ser de alumínio lítio. Na espessura de uma lata de coca. Quer dizer que vão passar da placa de aço de um centímetro para a placa de alumínio lítio da espessura de uma lata de coca. É, isso mesmo. Queremos que seja o mais leve possível para carregar mais massa. Por isso ele tem que ser leve. Quando os seis segmentos forem empilhados, formarão um foguete de 100 metros de altura. Nesse momento estamos no estágio superior. Eu estou dentro de um foguete Ares. Você está dentro do que seria um tanque de oxigênio líquido. Já que o protótipo ficará vazio, esse tanque não levará nenhum combustível. Em seu lugar, haverá 800 sensores coletando dados. Porque, na verdade, você pode fazer um modelo de computador, pode fazer é. um teste de túnel de vento, claro. mas ninguém voou num foguete com essa forma e desse tamanho antes, não é isso? Pode teorizar o quanto quiser, mas no fim ele tem de voar para que a gente entenda. Então podemos dizer que isso é uma volta ao passado para é. quando a NASA começou. Isso. Construímos um foguete para ir à Lua de novo. Esse é o primeiro passo para voltarmos à Lua. Passaram-se quase 40 anos desde que o último ser humano andou na Lua. E na época usaram bugs não pressurizados, abertos, e tinham só 7 horas de oxigênio. Não podiam se afastar mais do que 8 quilômetros em qualquer direção. Dessa vez o objetivo é bem maior. Passar meses explorando milhares de quilômetros de superfície lunar. Eu tô na Lua! Bom, não de verdade. Eu estou no Texas, numa cidadezinha perto de Houston. Mas eu estou num lugar chamado Rock Yard. Uma superfície lunar artificial feita pelo homem com crateras e tudo mais. E para que uma superfície lunar de mentira? É o único lugar em que se pode testar de verdade aquilo ali. O rover lunar elétrico. Este será o nosso carro na Lua. Danny, tudo bem? Muito prazer. Legal. Mike, você é astronauta? Isso mesmo. Já foi ao espaço? Quatro vezes. Isso é mais do que um veículo para andar na Lua, não é? Muito mais. É um lugar para se morar também. É um lugar para morar e o plano é uma ocupação humana de longo prazo da Lua para aprendermos a viver e a trabalhar numa superfície planetária. Vamos passar pelo menos seis meses por vez e fazer centenas de caminhadas espaciais nesse período. Por quase meio século, trabalhar no espaço tem sido muito difícil. E até doloroso. Isso poderia limitar seriamente nossa futura habilidade de explorar outros mundos. 
você tem que caminhar no espaço é. e leva umas seis horas para se vestir. Exatamente. Os trajes espaciais nos deixam traumatizados porque quando trabalhamos com ele, a pressurização é de quase 2 kg por 7 centímetros cúbicos. É como trabalhar dentro de uma bola de basquete. É duro como uma tábua, mas não é ruim quando você passa só uma hora com ele. Mas se fica 8 horas vestido, você fica esgotado. Os projetistas do rover arrumaram uma solução engenhosa. Um traje espacial embutido, que é fácil de vestir e de tirar. Você simplesmente abre este compartimento interno, que é na verdade a parte de trás do traje. Abrimos aqui e lá está ele. Nossa! Agora é só entrar no traje. Quando você solta o suporte, isto vai junto. Com uma maneira tão prática de pôr o traje, vão levar uma fração das seis horas atuais para se preparar para uma caminhada espacial. Com essa inovação, eu vou passar dessa área confortável com camiseta e jeans para um traje espacial em 10 minutos. Exatamente. Existe até a opção de ver o território sem nem sair do veículo. Eu estou sentado a 5 centímetros de uma rocha lunar. E se eu gostar dela, em 10 minutos eu estou lá fora. Exatamente. Que experiência mais doida, hein? É um momento absurdo e muito estranho. Mike, você inventou uma das coisas mais doidas que eu já vi na minha vida. <risos> Obrigado. Para poder andar em terrenos mais difíceis, os projetistas deram ao rover 10 vezes mais torque do que um Ramvi militar. Lá vai ele. Vamos entrar. Vamos na Vamos cratera. Vamos entrar. Vamos entrar na cratera. Que coisa mais incrível. Isso é o que eu chamo de tração. É. Apesar de toda a potência, o rover faz no máximo 16 km por hora. O que tá ótimo para mim, né? Vamos nessa. Apertou o cinto? Sim. Beleza. Partindo. Com o novo programa Constellation, a NASA se prepara para seu próximo e gigantesco passo no espaço. Há 30 anos, a NASA só faz órbitas baixas com o um ônibus espacial e construiu a estação espacial. É. Mas agora vai além. Vocês querem ir à Lua e potencialmente até Marte. Isso mesmo. É o nosso grande objetivo. Com a nova classe de foguetes, com o Ares 1 e o Ares 5, nós estamos pensando em longo prazo. Nós não queremos limitar até onde podemos ir. Acontece que não basta construir uma nova classe de foguetes que possam voar os 56 milhões de quilômetros até Marte. O maior desafio é preparar os seres humanos para sobreviver à viagem. Eu estou aqui no NBL, o Laboratório de Flutuação Neutra, que é simplesmente a maior piscina coberta do planeta Terra. Ela tem 62 metros de comprimento, 31 de largura e 12 de profundidade. Mas esta piscina não é para natação. Ela serve para treinar os astronautas a viver no espaço. O NBL é o principal local de treinamento da NASA na Terra para seu habitat permanente em órbita, a Estação Espacial Internacional. E é para lá que esses astronautas irão numa missão daqui a poucos meses. Qual é a semelhança daqui para um ambiente de gravidade zero lá no espaço? É, é idêntico ao espaço, só que sem os mergulhadores e a água. A falta de oxigênio do NBL simula o vácuo do espaço. E para esses astronautas, o traje espacial é uma obrigação. O que estão vendo é um traje espacial real e pressurizado, não é uma cópia. É o traje espacial que ele usará em dois meses na estação espacial. Minha nossa, é como encher linguiça. Quer dizer que é apertado? É, é muito desconfortável. Ele já está dentro do traje. Isso. O que é que ele sente fisicamente? Agora ele está relaxado. Para ser sincero, eu nunca vi alguém relaxado desse <risos> jeito antes. Ele é colocado na grua, sobe e depois entra na água. Isso é importante. Uma das últimas missões de treinamento antes deles irem para o espaço trabalhar na estação espacial. Lá vai ele. Entrou na água. O Denis acionou para mim. Que beleza. Esse exercício não é apenas para simular a falta de peso. Os astronautas têm tarefas muito mais difíceis esperando por eles no espaço. O que eu acho fascinante é que quando chegam lá em cima, não fazem só experiências científicas e pesquisa. Eles fazem construções. Correto. Estão construindo a estação espacial. Isso mesmo. 
Para as tripulações atuais, essa é sua principal função, levar novas partes da estação ou peças de substituição para manutenção e para construir a estação. Porque mesmo depois de 10 anos de trabalho e 157 bilhões de dólares, a estação espacial, o projeto de construção mais caro da história, só está 80% pronta. E quando esses astronautas chegarem ao espaço, assumirão um dos trabalhos mais perigosos da NASA. Construção espacial. São até oito horas estafantes num traje pressurizado. Se você deixar uma ferramenta cair, ela pode sumir para sempre. E não tem loja de ferragens a 400 quilômetros da Terra. Por isso a NASA manda provisões novas a cada três meses. Cada item do carregamento, cada ferramenta, qualquer suprimento que os astronautas precisem estão reunidos bem aqui nessa instalação. E agora vamos descobrir como se manda uma carga do planeta Terra para o espaço sideral. Como a estação espacial é um ambiente hermético, qualquer detrito que subir com eles ficará a bordo para sempre. Por isso temos que usar estes macacões descartáveis. O que vai para o espaço é o equivalente a um caminhão de mudança. A unidade é chamada de MPLM, ou Módulo Logístico Multitarefa. Quer dizer que esse aqui é o interior do módulo que vai para o espaço. Correto. Realmente parece bem espacial. Posso entrar? É claro. De vez em quando, quando eu preciso mandar umas encomendas, eu escrevo frágil, manusei com cuidado. Uhum. Sim. Mas quebram sempre. Devia deixar a gente embalar. Pois é, porque o seu cartaz de frágil, manusei com cuidado, é o mais radical do mundo. Exatamente, porque uma coisa nós sabemos, a viagem será difícil. Na verdade, nenhuma encomenda na Terra enfrenta uma viagem pior. O lançamento cria uma onda de choque de 188 decibéis, que poderia destruir a espaçonave. Depois, vem o voo. Oito minutos e meio de pura aceleração a mais de 27 mil quilômetros por hora. Após sobreviver à viagem, entra-se no meio ambiente mais inóspito já visto pela humanidade. O espaço. Kent, só para ficar claro, quando isso se acopla à estação espacial, este lado fica fora no espaço. Sim, senhor. O espaço é um ambiente hostil. Há detritos orbitais, hipervelocidade, itens em alta velocidade soltos pelo espaço. É preciso protegê-lo. O MPLM viaja acoplado à estação espacial em órbita baixa da Terra. 400 quilômetros acima do planeta, ele sofre o ataque constante de pequenas rochas, meteoritos e lixo produzido pelo ser humano. Detritos que viajam a quase 32 mil quilômetros por hora. Vamos dar um exemplo. Ele foi atingido bem aqui. Foi uma pancada e tanto. Uma marca tão grande foi feita por uma coisa do tamanho de um grão de areia. Sim, senhor. Isso nos faz entender, como já sabemos, como o espaço é hostil e como não podemos baixar a guarda nunca. Até uma boa noite de sono é um desafio na estação espacial, porque não há gravidade para segurar o astronauta. E a privacidade é menor ainda. Por isso, os engenheiros criaram um nicho para dormir. Ele tem um metro cúbico e meio de volume, o tamanho de um boxe de banheiro, e é chamado de alojamento da tripulação. Hoje ele está sendo limpo para ir ao espaço. Chip, por que só eu estou usando redinha no cabelo e você está todo coberto, especialmente no rosto? Se a pessoa tem pelos faciais, precisa usar algo que cubra a barba ou o bigode. <risos> Quer dizer então que até um fio de cabelo do seu bigode pode contaminar este equipamento? Exatamente. Chip, se eu olhar aqui para cima, eu vou dizer que está relativamente limpo. Tá, vamos usar a luz e ver o que encontramos. Tá. Incrível. Tá vendo como tem sujeira? A gente tem bastante coisa para limpar, né? É verdade. Olha, achei uma coisa. O que nós encontramos aqui é mais do que pó ou algumas fibras, é material metálico, não é? Imagina se isso entrar no olho do astronauta no espaço. Numa das primeiras missões, o primeiro astronauta a entrar acabou com uma raspa de metal no olho e eles conseguiram tirá-lo lá mesmo. Mas isso poderia ter acabado com a missão. Por causa de partículas microscópicas de raspas de metal. Exatamente. O micro quarto, agora limpo, chegou no RID, ou aparelho de inserção de rack. 
Vamos pegar este quarto e vamos conectá-lo bem aqui. Isso aqui é o guindaste. Como podem ver, se viermos para cá, ele tem um longo braço mecânico ligado ao alojamento. É uma grua robótica que pega o quarto, gira em 90 graus, levanta e o coloca ali, dentro do módulo. Tudo pronto. Tudo pronto, Brian? Tudo. Vai dirigir? É, tá na hora. E agora é comigo. Legal. Pode começar. Olha aí, uma enorme grua robótica articulada com o Brian no comando. Estamos em alta velocidade? Estamos. É isso aí, alta, alta velocidade. E alta e lenta. Agora só lenta. <risos> Agora apertem os cintos. Na NASA o lema é devagar e sempre. Mas mostraremos a operação na velocidade da TV. Bom, a próxima etapa é pegar o quarto e fixá-lo na parede onde o Brian está trabalhando. E agora temos que girá-lo. Um pouco mais? Mais um pouco? Uma coisinha de nada. O quarto é fixado no MPLM por suportes de metal que o manterão protegido em sua violenta viagem para o espaço. Tudo pronto. O quarto é conectado ao suporte e assim ele é preso à parede. Canal. A NASA está trabalhando para realizar seu sonho de longa data, colocar um homem ou uma mulher na superfície do planeta Marte. E para isso, a primeira parada do caminho é a Lua. Para você entender melhor, a Lua fica a 386 mil quilômetros do planeta Terra. Um foguete leva de 3 a 4 dias para chegar lá. Vamos abrir a imagem? O planeta Marte fica a 56 milhões de quilômetros do planeta Terra, fazendo a viagem de 4 dias aumentar para mais de 9 meses. Então a distância já é um desafio. Mas além disso, falamos de um alvo em movimento. Tanto a Terra quanto o Marte giram em torno do Sol em velocidades diferentes. A NASA tem de mirar seu foguete não para o lugar onde Marte vai estar hoje, mas para onde o planeta vai estar nove meses no futuro. Por isso, dizem que essa ciência é complicada. Enquanto os cientistas constroem os novos foguetes da NASA, ainda estarão projetando o componente mais importante de todos. A cápsula da tripulação da Orion tem capacidade para 20 metros cúbicos e é onde os astronautas viverão e trabalharão durante a traiçoeira viagem de ida e volta a Marte. Mas antes de começarem a fabricar a cápsula com fibra de carbono e alumínio, que custa uma nota, eles precisam testá-la. Cada curva, cada contorno, cada forma. E como fazem isso? Do modo antigo e muito simples. Na oficina de modelagem. Me fala um pouco sobre o que estão fazendo, porque eu estou vendo espuma, cola em bastão, pistola de cola, estiletes. Para mim parece que estão fazendo maquetes do modo tradicional. É, o que eles estão fazendo é cortando as peças que se encaixarão nesta maquete. E tudo de placa de espuma. Então vocês estão tentando criar a forma que essas janelas vão ter neste módulo aqui. Isso. Os astronautas olham pela janela ao se acoplar a outras espaçonaves. Por isso, precisam do máximo de visibilidade possível. Então, se eu entendi direito, os astronautas adoraram isso. Adoraram. Amaram porque querem grandes janelas panorâmicas, grandes painéis de vidro. Eles querem ver tudo. Isso. Por que isso é problema? O problema é que o vidro é mais pesado que o metal. Quanto mais vidro tivermos, mais pesado será. E isso é um problema no lançamento e na reentrada. Seu trabalho aqui é dar o máximo de visibilidade com toda a leveza possível. É. Danny, você vai cortar essa peça, a moldura externa da janela. Entendi. Resumindo, é só... Cortar na linha. Tá, cortar na linha. Isso não pode ser automatizado, feito no computador com mais eficiência? Mas seria mais caro. É mais barato comprar um estilete e tracejar a linha. Então, apesar da tecnologia e até do orçamento da NASA, desse jeito é mais simples, mais barato e mais rápido. Vamos instalar? Vamos. Bom, você fez aqui uma maquete em tamanho real da cápsula. Isso mesmo. Esta peça vai encaixar aqui. E a dúvida é se a espessura dessa parede vai obstruir a vista de quem estiver pilotando. Pronto. É isso aí. Aqui estamos nós. Queremos descobrir se ao pilotar a nave eu posso ver a estação espacial para atracar nela. E aí, tá bom? Dá pra ver? O que eu posso dizer é que consigo olhar para a janela e para o meu display, mas ainda não sei dizer. Não sei como será no espaço. Ainda é inconclusivo. É inconclusivo. Mais testes? Mais testes. Opa! Você construiu uma outra maquete em tamanho real. Construí. Só que esta 
tem telas de verdade e comandos para pilotar. É assim que nós vamos descobrir se aquela peça de metal na janela vai bloquear nossa visão na hora de atracar. É, pode sentar. Estamos presos aos assentos. Eu tenho o controle na mão, vamos decolar. Estamos deixando o centro espacial Kennedy, deixando a Terra. E agora, estamos no espaço. Olha aquilo. É a Terra. É o Brooklyn ali. É lá que eu moro. Não é uma simulação aleatória. A forma desta janela, a espessura do aço, o modo como o vidro reage, é isso que os astronautas vão ver lá em cima. O simulador ajuda a testar as janelas do Orion durante tarefas complexas, como a atracação na estação espacial. Bom, nós já estamos na frente do ISS, mas eu preciso atracar agora só com o apoio visual. Use seus olhos e vá para frente. Você sabia que é muito difícil enxergar o local de atracação? É, é difícil. Agora vemos que aquela peça que você cortou bloqueia a visão. Bloqueia um pouco mesmo, né? Como estamos indo? Tá Alinhamento tudo... quase perfeito. Faltam três metros. A gente está chegando lá. Um metro e meio. Estamos chegando. Pronto. Chegamos. Nós atracamos. E a pergunta é, enquanto eu estacionava, aquele pedaço de metal na janela me deu visibilidade suficiente? Não sei, deu. É difícil dizer. Vamos voltar para a prancheta. Que incrível. Vamos voltar para casa. O retorno para a Terra será um dos maiores desafios da hora. Sobreviver aos 1.600 graus Celsius da reentrada na atmosfera da Terra. É uma guerra que o ônibus espacial enfrenta há quase 30 anos. O módulo da NASA foi criado para suportar uma variação impressionante de temperaturas, de 120 graus negativos no espaço a mais de 1.650 graus positivos na reentrada da atmosfera terrestre. A primeira linha de defesa do ônibus espacial é um sistema de proteção térmica. O elemento chave são 24 mil pastilhas. Por que é que tem pastilhas no ônibus espacial? As pastilhas são necessárias para proteger o veículo orbital das temperaturas extremas que enfrenta durante a entrada em órbita e principalmente na reentrada do planeta. Quando a nave chega à atmosfera terrestre viajando a 28 mil km por hora, ela comprime o ar em seu caminho, aquecendo-o até 1.650 graus Celsius, suficiente para derreter metal. Para evitar que o ônibus espacial derreta, as pastilhas funcionam como um enorme escudo térmico, graças à sua composição. Isto parece imenso de papel que saiu da lavadora, mas é na verdade de 1 a 3 microns de um vidro muito, muito puro. É tratada a temperaturas altíssimas e forma um material rígido que parece muito com isopor, mas que suporta temperaturas extremamente altas. Então o princípio é o mesmo do isolamento aplicado nas paredes de casas. Só que numa versão de altíssima qualidade. É exatamente isso. Como o isolamento usado na sua casa, essas pastilhas são de fibra de sílica, que conduzem o calor muito lentamente. Mas por serem 125 vezes menor que um fio de cabelo, essas fibras são tão pequenas que o calor quase não passa por elas, ao tentar se espalhar pela pastilha. Essa camada resistente ao calor é aplicada embaixo da nave. São como peças de um quebra-cabeças intrincado, e cada peça é única em formato e tamanho. Para substituir uma pastilha danificada numa missão anterior, vamos fazer uma cópia exata. Então, o que era um grande bloco foi reduzido ao formato exato da pastilha. Isso mesmo. E o que a gente vai fazer com ele agora? Nós vamos levá-lo e aplicar a camada final de sílica. Treze camadas de tinta cerâmica vão recobrir a pastilha e protegê-la contra danos. Agora eu vou colocar esta pastilha aqui e ela vai ficar aqui pelas próximas três horas para que a camada de vidro seque. Quando estiver pronta, nós vamos levá-la para um forno onde ela vai ser cozida a mais de mil graus. É isso aí, hora do forno. Nós vamos pegar a peça que está com uma camada Cuidado de vidro. Cuidado com a camada de vidro. Cuidado? Como alguém pode ser cuidadoso ou habilidoso usando as luvas desse tamanho aqui? Fala sério, né? Prontinho, agora vai assar durante 95 minutos. 
Enquanto essa pastilha começa a se aquecer, outro grupo fica pronto. É quente pra caramba, gente. Tá queimando meu rosto. Tá queimando. Não deixa cair. Super quente. Olha só como eles brilham. Os dois blocos estão brilhando, estão pegando fogo. Qual é a temperatura dentro? São 1.200 graus. Hum, 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 hum. Inacreditável. Olha só. Mais de 1.200 graus Celsius dentro, acabou de sair do forno e eu consigo segurar. Exatamente por isso é que o módulo faz o que faz. Suporta todo aquele calor sem transmitir a temperatura para o interior da aeronave. As pastilhas são potentes contra o calor, mas podemos esmagá-las facilmente na mão. E se elas se danificarem, o módulo corre risco durante a aterrissagem. Aqui está... Uma pastilha do ônibus espacial. Num processo extremamente cuidadoso, essa pastilha única foi cortada, moldada, pintada, queimada, impermeabilizada, verificada, modelada e finalmente marcada. Está pronta para ser instalada. E a próxima parada para essa pastilha é o canal. O ônibus espacial da NASA será oficialmente aposentado em 2010. Mas o novo programa do foguete Ares não ficará pronto antes de 2015. Portanto, haverá um período de cinco anos em que a NASA não poderá mandar seus astronautas para a estação espacial, o que é um problema, mas pode haver uma solução. Localizada a apenas 5 quilômetros do Centro Espacial Kennedy, uma empresa particular chamada SpaceX veio em socorro da NASA. Com um foguete que levará carga e talvez até astronautas para a Estação Espacial Internacional. Quer dizer então que vocês serão a primeira empresa privada a operar uma linha de ônibus para os astronautas da NASA? É isso mesmo. Se eles não usassem seus foguetes, a alternativa seria pedir à Rússia? É, o que atualmente é uma opção muito cara. A Rússia cobraria 50 milhões de dólares da NASA para levar astronautas até a estação espacial em seus foguetes Soyuz. Mas a SpaceX acha que consegue levá-los por menos da metade desse valor, mantendo sua operação eficiente e sua plataforma de lançamento simples. O'Brien, eu estive na NASA e isso aqui não parece uma plataforma de lançamento. Não, é o que chamamos de conceito de plataforma simples. Em vez de ter uma grande torre de lançamento e aquele enorme prédio giratório de serviços que nós é. vemos na NASA, toda a infraestrutura sumiu. Em vez disso, temos só a plataforma vazia. Uhum. E todo o processamento será no hangar. Preparar tudo em poucas horas, posicionar e lançar. Pelo jeito, é uma operação extremamente enxuta. Sim, é uma operação bem enxuta. Uma das tarefas mais críticas que a SpaceX deve realizar antes do lançamento é abastecer o foguete. E o plano deles é fazer isso em menos de uma hora. Essa esfera atrás de mim se chama Lox Tank e contém oxigênio líquido e muito gelado, um dos elementos chave de potência do foguete. Aqui na SpaceX, eles dizem que podem abastecer seu foguete em 30 minutos. Para fazer isso, precisam levar 7 mil litros de oxigênio líquido por minuto daqui até a plataforma. A energia para isso passará por uns cabos realmente grandes. Infelizmente, nem todos eles estão em locais tão convenientes. A energia para bombear o combustível do tanque de oxigênio líquido para o foguete vem de uma subestação do outro lado da plataforma. Mas os cabos ficam diretamente no caminho das chamas de mil graus do foguete durante o lançamento. Por isso, para protegê-los, eles precisam ser enterrados. A distância do tanque para a plataforma é tão grande e o cabo é tão pesado que puxá-lo de um ponto para outro seria realmente impossível. É. Então foi cortado. Cortou. E é remendado no meio. Correto. Infelizmente o meio a que você se refere... <risos> Isso é horrível, hein? É seguro? Sim, é bastante seguro mesmo. Eu carrego aqui um medidor de oxigênio para verificar os gases explosivos e o nível de oxigênio dentro do buraco. Ótimo. Os níveis de oxigênio são verificados por este seu aparelhinho aqui, né? Pode descer na frente, Brian. E me diz se é seguro, tá? Está Verifique bem. o medidor. Como se sente? Muito bem. 20.9. Quanto está agora, Brian? A mesma coisa. Parece bom. Tô descendo, Brian. Caramba, parece uma cena do Matrix. Escada subindo. Brian, estamos cercados por fios. São todos cabos de energia? Sim, senhor. E qual deles está energizado agora? A maioria A maioria deles, deles né? Todos Isso. energizados. É. 10 mil volts de eletricidade passam por esses cabos. Exceto, é claro, pelos cabos de cobre de uma polegada que vamos abrir agora. 
Brian, vamos abrir esse cabo laranja aqui, né? Correto. E vamos ligá-lo àquele cabo laranja. Pronto. Exatamente. Tá aí a nossa conexão elétrica. Agora nós vamos fazer pressão sobre isso, isso e depois mesmo. dobrar. Esta é a ferramenta. Olha para isso. Deixa eu te ajudar. Olha essa coisa, gente. Essa ferramenta sempre faz esse barulho. Uhum. <risos> <risos> Parece que eu tô matando alguém. Que coisa horrorosa. E pronto. Olha só para isso. E agora o segundo. O segundo. Coloca aí, Brian. Vamos lá. Vejam só isso. Colocou o pino. É moleza. Oh. Oh, se é. Pronto. Acabou. Olha só para isso. Os dois cabos subterrâneos que estavam separados agora estão unidos. Eles são um só. Brian, duas perguntinhas. Primeira, por que eu tô com um maçarico a gás na mão? Bem, e a segunda, há quanto tempo você usa bigode? Faz uns 20 anos. Essa foi boa. Belo bigode, hein? Então o que estamos fazendo com esse maçarico? Nós vamos reduzir esta proteção para que ela possa aderir ao cabo e o isole do ambiente externo. Como essa câmara subterrânea fica em uma região baixa, pode inundar facilmente. Mas o cabo deve fornecer energia para abastecer o foguete, mesmo se estiver totalmente debaixo d'água. E para evitar que deem um curto... É para isso que isso, isso serve. É. Mas usar um maçarico a gás num ambiente apertado como este, significa ter de ficar de olho no medidor de oxigênio. Eu vou ligar o maçarico que vai começar a queimar oxigênio enquanto eu trabalho. Certo. Além disso, a ferramenta que eu vou usar é um dispositivo explosivo. Correto. Quer dizer então que eu estou num buraco que pode ter gases explosivos. Correto. Por isso <risos> temos o medidor. Está em zero. Exatamente. Estamos a salvo. Isso é relativo, Brian. Tudo é relativo. Olha em cima. Dá para ver como ele encolhe. Olha só. Ficou bem lacrado. Ficou. Na sua opinião, Brian, essa emenda vai ser a prova d'água? Com certeza. A emenda vai garantir que o combustível que está no tanque vá para a plataforma de lançamento imediatamente, deixando esse incrível foguete abastecido e pronto para o espaço. Podemos sair agora? Sim, nós podemos. A NASA desenvolve novos foguetes, nova tecnologia de lançamento e novos veículos. Mas a arriscada missão de voar para o espaço depende de seres humanos, os astronautas dispostos a correr esse risco. Depois de ir ao espaço quatro vezes, certo. você já orbitou a Terra, já. ajudou a construir a estação espacial, caminhou Isso. pelo espaço, mas você não andou na superfície da Lua. E esse era o meu objetivo. O destino da humanidade é ir para o espaço. Um dia a Terra não estará mais aqui. Nosso futuro está lá em cima. Cada um de nós dá um pequeno passo, uma pequena contribuição em prol da humanidade. Mas o sonho de explorar o espaço significará um tremendo sacrifício como viagens longas e difíceis em pequenas cápsulas de metal. Portanto, todo astronauta que vai subir tem de completar pelo menos dois anos de treinamento antes. Harry, cada foto dessas é de uma tripulação do ônibus espacial. Correto. Não são só pessoas que estudaram com você, mas pessoas que foram ao espaço. Correto de novo. São os mais brilhantes, mais bem treinados e inteligentes profissionais do mundo. Sim, são os melhores dos melhores. Na verdade, praticamente todo mundo pode tentar ser astronauta. Mas com uma taxa de aceitação de apenas 0,5%, só 321 pessoas ganharam esse título. É mais seletivo do que os seus da Marinha. Como é que é para você prepará-los para uma das mais perigosas missões do mundo? É sim, todos eles são muito calmos, tranquilos e controlados. Jura? Sim. Eles têm mesmo nervos de aço? Com toda certeza. Os 87 astronautas que pilotaram o ônibus espacial fizeram um treinamento de simulação de voo neste prédio. Caramba, então é isso aqui? Exatamente, esse é o simulador com movimento. Agora é a minha vez. Olha, tudo que você está vendo aqui é material do ônibus espacial. Tudo aqui está pronto para voar, é o que tem no ônibus espacial. Exatamente. Sente-se no lugar do comandante. Tá bom, Renan. Aperte o cinto. Eu tô pronto. É, aqui fala o comandante Forster, Cádio. Harry, você acha que eu tenho chance de ser astronauta? Sim, todo mundo tem chance. O que você acha? Eu levo jeito? Eu acho. Você vê o meu potencial? Eu vejo. É aparente. 
O ônibus espacial é a máquina de voar mais complexa do planeta e uma das mais difíceis de se pilotar. Enquanto se faz 250 horas de treinamento para pilotar um jato comercial comum, são necessárias quatro vezes mais para pilotar esta nave. Estamos prontos para começar o voo simular. Entendido. Nós vamos nos colocar na posição inclinada para trás, pés para cima, olhando a lua em cima. Tá certo? 10 segundos, é agora. Faltam 10 segundos para o lançamento. 5, 4, 3, 2, propulsores acionados e... Decolamos. Estamos indo. Minha Nossa Senhora. <risos> O computador da nave controla todas as funções durante a decolagem. E em vez de verificar se há problemas, os pilotos apenas curtem a viagem. Já olharam pela janela? A Terra está ficando menor atrás de mim. Estamos a 12 mil metros. Estamos nos posicionando para a separação do módulo. É agora! Lá vai ele. Oh. Estamos sozinhos. Estamos. É emocionante, né? É emocionante. Quando entram em órbita, os pilotos assumem. Eu vou desligar o piloto automático, tá pronto? Já dominei Nossas tudo. Nossas vidas estão em suas mãos. Bom, algum talento eu tenho. Pode não ser muito, mas com certeza eu tenho algum com talento. Certeza. Valeu. Durante a aterrissagem é que se testa a habilidade dos pilotos. Porque a essa altura, o módulo já queimou todo o combustível e os motores são inúteis no voo de volta para casa. Em vez disso, o módulo age como um planador e confia nas forças naturais para pousar. A gravidade o puxa de volta para a Terra. A inércia o mantém em movimento, enquanto ele reduz a 28 mil km por hora. Quando o módulo bate nas moléculas de ar, a fricção reduz sua velocidade. Mas há um grande perigo nesse tipo de aterrissagem. Se a gente errar, não dá para fazer como num avião comercial, religar os motores e tentar de novo. Isso mesmo. Temos uma chance e só... Entendi. Vamos voltar para casa. É isso aí. Você verá na sua frente um quadrado com asas e um leme. Eu tá sou vendo? quadrado? Isso mesmo. Tá bom. O que é aquela outra coisa ali? O diamante é chamado de diretor bom, de voo. O que eu tenho que fazer é manter o diamante dentro do quadrado. Correto. Você vai pilotar o quadrado em direção ao diamante e deixar que ele o leve até o centro espacial Kennedy. Calma aí. Eu tenho de ir para lá. Espera aí. Eu tô perdendo o diamante. Fique com ele. Eu tô perdendo. Fica com ele. Tá indo bem. Olha a pista lá, eu tô vendo a pista lá longe, olha ela aí. Está indo muito bem. Consegui, consegui, consegui. Segure bem aí. Bem aí. Lá vai, Deixa vai descer. pra ela. Puxa um pouquinho, pra só um pouquinho. Pousamos! Pousamos, isso mesmo. <risos> é, você foi muito bem. Como é que foi? Muito é. bem. Devia se candidatar. <risos> eu nem acredito. Em um ano, uma nova geração de astronautas começará seu treinamento para viajar para a Lua e para Marte. É um capítulo novo para a NASA e o próximo salto gigantesco da humanidade. Isso é pioneirismo, exploração Sim, real. Sim, é isso mesmo. Está na psique humana fazer explorações. Temos feito isso desde que existimos. E a NASA tem tudo a ver com exploração. Esses veículos são meios de chegarmos lá, de progredirmos, de irmos em frente. Com o foguete Ares, querem fazer o que só vimos até agora na ficção científica. Naquela plataforma de lançamento, se os engenheiros, arquitetos, construtores e projetistas tiverem sucesso, vão pôr um homem não só na Lua, mas na superfície do planeta Marte. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Este programa traz reconstituições de casos. Os nomes e características de alguns pacientes foram alterados. Em alguns casos, os próprios médicos e pacientes participam das reconstituições. Estas são as histórias de pronto-socorro que os médicos nunca contam. O senhor tem que se acalmar. Ele tinha uma perfuração no tórax. Passo bisturi. A gente tinha que abrir ali na hora e torcer para não atingir o coração. Oh. 
Ele está morrendo de dor. Ah, eu estou bem, Jesse. A gente cancela a lua de mel e fica aqui no hospital. Essa vai ser boa. Você só pode estar louca. A maioria dos caras casados que? sabe que não se diz isso para a esposa. Então você Bora. pode passar o resto da vida sozinho. O mesmo acidente. Ele tem seis anos. Foi atirado para fora. Cadê a mãe dele? Cadê meu filho? Eu tenho que saber se ele está muito machucado. Era muito provável que ele não resistisse aos ferimentos. <risos> Temos que levá-los de volta. Eu te amo. Conheça os casos reais de pronto-socorro. Histórias de emergência. Este programa é desaconselhado para pessoas sensíveis. Ele foi levado para a sala de cirurgia. O Dr. Kevin Vale é médico de pronto-socorro e tem bastante experiência com o trabalho de emergência. Foi okay, legal. Tudo pronto. Muito obrigado. Beleza, vá com cuidado. Pode deixar. Ele começou a carreira como paramédico. Eu trabalhava como paramédico de ambulância e por causa dessa experiência quis trabalhar no pronto-socorro. Sem contar que sinto que estou preparado para qualquer caso que surgir. John C. Lincoln, helicóptero 4. Repita, não estou ouvindo. Estamos a caminho com uma mulher adulta, vítima de capotagem. Sensibilidade na nuca, início de perda de consciência, braço esquerdo amortecido. Chegamos em 10 minutos. Ok. Vamos começar os preparativos. Recebemos um rádio de um membro de uma equipe de resgate de helicóptero dizendo que estavam trazendo uma mulher vítima de um acidente de carro. Doutor Kevin? Sim. Recebemos um rádio de um segundo helicóptero. Estão trazendo um segundo paciente do mesmo acidente. Tem seis anos, foi atirado para fora do carro. Alguma outra informação? Ele está inconsciente. A pressão está 8 por 4. Muitas fraturas e ferimentos. Não fizeram ventilação no local. Vamos nos preparar para uma traqueostomia. Tudo bem. Quando aquele garoto chegou, eu vi que seu estado era muito crítico. Vai falando. Ele estava a alguns metros do carro. As pupilas não reagiam à luz. Parece que teve afundamento de crânio, fratura de mandíbula, perdeu alguns dentes e machucou a perna. Tentamos a ventilação, doutor, mas não deu. Sangrava muito. Vamos colocá-lo no leito. Pronto? Um, dois, três, vai! Ele não estava respirando direito, não reagia. Dava para ver que tinha uma lesão na cabeça. Cadê a mãe dele? O resgate 4 trouxe a mãe. Acho que tem traumatismo na nuca. Pressão 7.8 por 4.6, batimento 126, saturação 88%. Aquele garotinho estava num estado lastimável, mas conseguiu chegar ao pronto-socorro do hospital ainda vivo. Ele havia quebrado vários dentes e perdido sangue pela boca, pelo nariz, estava praticamente em coma. Muito bem, vou precisar de sucção. Cadê meu filho? Marie Smith chega minutos depois do filho dela. Dylan! A primeira coisa que eu quis saber foi como ele estava. Só queria saber o estado do meu filho. Dylan! Se meu trauma na nuca, o braço esquerdo está adormecido. Okay. Nós a encontramos no carro. Ele está aqui. Alguém me ajude. Onde Calma. ele está? Por favor! Eu sabia que ele estava muito ferido e tinha sido muito grave. Você não precisa ver. Dá, dá pra sentir. Eu sabia que tinha sido Cadê muito sério. Ele? Dylan, ah, senhora, não. por favor, por favor, não se mexa. O Dylan já está aqui, já estão cuidando dele. Ele está muito ferido, por favor. Eu preciso saber se ele está muito machucado. O Dr. Kevin já vai viver lá no minuto. Ai, meu Deus. Está tudo bem. O garoto chegou ao pronto-socorro em estado crítico. Era muito provável que ele não resistisse aos ferimentos. Aguenta firme, aguenta aí, tá? Eu comecei a rezar para que se um de nós tivesse que morrer, que fosse eu. Meu Deus, faça com que ele fique bom, por favor. O Dr. Douglas Landi é cirurgião ortopedista de um centro de traumatologia movimentado e nunca recusa um caso. Ele não vai poder puxar ferro por uns tempos, mas o braço vai ficar legal. É inacreditável. Ele é ótimo reconstruindo braços, mas não peça para levar o lixo para fora. Casado há 13 anos, o Dr. Lan...